அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா வெல்கம் டு தமிழ் ட்ரீடர்ஸ் ஓன் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒரு முக்கிய டவுட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோடிஸ் வந்து டவுன் கிரேட் பண்ணிருக்காங்களே அது என்ன ஆச்சு மார்க்கெட் இப்ப ஏறுறது டெம்பரரி தானா மார்க்கெட் திரும்பவும் சரியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேர் இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோல இதை பத்தின கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் வேல்யூபுலாகவும் இருக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல டீட்டெயில பார்க்கலாம் மோடிஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஜனவரி ஜூன் மாசம் ரேட்டிங்க வந்து பி டபிள்யூ ஏ த்ரீ அப்படின்னு டவுன் கிரேட் பண்ணிருக்காங்க இது இது ஃபர்ஸ்ட் டைமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டோட சுச்சுவேஷன் இந்தியன் எக்கனாமி இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் ரேட்டிங் சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருந்தது போன வருஷம் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல பி டபிள்யூ டூனு கொடுத்து அவுட்லுக்க ரிவைஸ் பண்ணிருக்காங்க நெகட்டிவ் இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இவங்களோட ரேட்டிங் ஸ்லாப நான் ஆல்ரெடி டெலிகிராம் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ரேட்டிங் இந்த பார்க்காதவங்க மறுபடியும் ஷேர் பண்றேன் பாருங்க ஸோ ஓவராலா இவங்க என்ன ரீசனுக்காக இந்த ரேட்டிங்கை வந்து மாத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட இம்பாக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம கூடுதலா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியாவோட செவரன் பாட்டோட தர மதிப்பீட்டை பி டபிள்யூ டூல இருந்து பி டபிள்யூ த்ரீயா குறைச்சிருக்காங்க இந்த குறைச்ச அடுத்த நாள் வங்கிகளுக்கான ரேட்டிங்கையும் குறைச்சிருக்காங்க இது கவனிக்க வேண்டிய கூடுதல் தகவல் ஆக்சுவலா மதிப்பீட்டு நிறுவனமான மூடிஸ் நிறுவனம் பொதுத்துறை வங்கியில முக்கியமா இருக்கக்கூடிய எஸ்பிஐ அண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட நீண்ட கால டெபாசிட்டுக்கான ரேட்டிங்கும் வெளிநாட்டு நாணய வாய்ப்பு நிதி ரேட்டிங்க வந்து குறைச்சிருக்கிறது முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது இது மட்டும் இல்லங்க பேங்க் ஆஃப் பரோடா கனரா பேங்க் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த மாதிரி நீண்ட கால வாய்ப்பு நிதி குறித்த தர மதிப்பீட்டுல பரிசீலனைக்கு எடுத்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ரேட்டிங்க குறைக்க போறதா பிளான் பண்ணிருக்கிறது கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கு முக்கிய தகவல் இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா ஒரு குறைந்த வளர்ச்சி காரணம் அப்புறம் இப்ப இருக்கிற சவாலான நிலை இது ரெண்டும் தான் முக்கியமான சுச்சுவேஷன் கோவிட் நைன்டீன் அடுத்து எப்படி போகும் இருக்கிற இந்த லாக்டவுன நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் பட் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நம்மளோட எக்கனாமி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த தகவல் அப்புறம் ஜிடிபி குரோத் இந்த மாதிரி நிறைய தகவல்கள் இனி இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ப்ரிடிக்ஷன்ல டவுன் கிரேட் பண்ணிருக்கிறது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய தகவல் தான் இல்லைன்னே சொல்ல முடியும் ஸோ இந்தியாவோட தர மதிப்பீட்டுன குறைக்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமா அமைஞ்சிருக்கு இது மட்டும் இல்லைங்க கொரோனா வைரஸ் காரணமா சவரன் பாண்டோட தர மதிப்பு குறைச்சி இது காரணமா நமக்கு இனி வரப்போற முதலீடு குறையலாம் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இதனால பொருளாதாரத்துல எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் ஒரு டவுன் வர்றதுக்கும் இந்த நடவடிக்கைகள் இதுவும் ஒரு காரணமா அமைஞ்சிருக்குன்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க ஏன்னா கொரோனா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு அஹ் ஒரு நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் வந்து இந்திய பொருளாதார நடவடிக்கைகளை பெருமளவு பின்னுக்கு பின்ன நம்ம வந்து பேக் போறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கு அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கு இதனாலதான் வங்கி துறையும் பலமீனம் அதாவது ஒரு டவுனுக்கு போயிருக்கு டவுன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு மூடிஸ் வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வச்சிருக்கிற இந்த டவுன் கிரேட் பண்ண போற லிஸ்ட்ல மொத்தம் பதினோரு பேங்க்ஸ் இருக்கும் அந்த பதினோரு பேங்க்ல கவனிக்க வேண்டிய ரெண்டு பேங்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணு இண்டஸ்ட்ரியல் பேங்க் இன்னொன்னு பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கோட ரேட்டிங் ஸ்டேபிள்ல இருந்து டவுன் நெகட்டிவ் அவுட்ல கொடுக்க போறதா பரிசீலித்து வரதா சொல்லியிருக்காங்க இது ஆக்சுவலா பெரிய பிரச்சனையான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கலாம் ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன்னா நம்ம இதுல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா பொதுத்துறை வங்கிகளோட ரேட்டிங் டவுன் கிரேட் பண்றதா மூடிஸ் கூடி இருக்கிற இந்த விஷயம் வந்து அடுத்தடுத்து வரப்போற வார வாராக்கடல் பிரச்சனையினால இது வரப்போற இஷ்யூஸ் எல்லாமே மனசுல வச்சுதான் மூடிஸ் வந்து இந்த ஒரு ரேட்டிங்க டவுன் கிரேட் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க நாம இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய தகவல் என்ன தெரியுங்களா இப்ப இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷன்ல பேங்கிங்கோட ரேட்டிங் எல்லாம் இவங்க குறைக்கிறதா பிளான் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு உண்டான இம்பாக்ட நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் எஃப்ஐ வந்து எக்ஸிட் ஆனாங்க டிஏஎஸ் பை பண்ணது நம்ம மார்க்கெட்டை கொஞ்சம் ஸ்டேபிள்ல வச்சிருந்தது மார்க்கெட் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா நாம எல்லாரும் எதிர்பார்க்காத 
ஒரு மிகப்பெரிய சரிவு தொடர்ந்து மூணு மாசமா பனிரெண்டு ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பதுல இருந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இன்னூத்தி பதினொன்னு வரைக்கும் போயிட்டு அங்க இருந்து பிரீத் எடுத்த மார்க்கெட் தொடர்ந்து மூணு மாசம் அதாவது ஆஹ் குறிப்பா ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த இரண்டு மாதம் இரண்டு மாதங்கள் இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கிற மார்க்கெட்ட பாசிட்டிவா போயிட்டு இருக்கு மூடிஸ் வந்து டவுன் கிரேட் பண்ணது பெரிய இம்பாக்டே நம்ம மார்க்கெட்ட பண்ணல நேத்து அகெயின் ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு டச் பண்ண மார்க்கெட் இன்னைக்கு நாம எதிர்பார்த்த மாதிரி பத்தாயிரத்தி நூத்தி அறுபதை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் எஃப்ஏ வந்து நம்ம மார்க்கெட்ல அகெயின் பை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பையிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஜனவரியில ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு கோடிக்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க இன்னைக்கு சாரி 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 ஜூன்ல வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு கோடிக்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க இன்னைக்கு அகெயின் ஏழாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடிக்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க செகண்ட் ஆஃப் ஜூன் சோ இன்னைக்குமே வந்து ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸோட பையிங் வந்து கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட் ஒரு பூஸ்ட் அப் ஆகும் அவங்க ப்ராஃபிட் புக்கிங் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஸ்லைட் வரலாம் இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா மூடிஸ் டவுன் கிரேட் பண்ணனால மார்க்கெட்ல பெரிய இம்பாக்ட் நம்ம இப்ப பார்க்க முடியும் நம்ம லாக்டவுன்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் பல துறைகள் மறுபடியும் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ அடுத்தடுத்த சேல்ஸும் மேனுபேக்சரிங்கும் சரியா ஆரம்பிக்கும் போது மக்களோட தேவைகள் இருக்கும் பட்சத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் நார்மலா நடக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பும் சீப்பஸ்ட் ரேட்ல இருக்கிற பங்குகளை அக்யூமுலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த அக்யூமுலேஷன் மார்க்கெட்டுக்கு சாதகமா இருக்கு சோ மார்க்கெட் ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது மார்க்கெட் இன்னும் இறங்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் அகேன் அண்ட் அகேன் சொல்றேன் அன்பார்ச்சுனேட்டா வர செய்திகள் மார்க்கெட்டை இம்பாக்ட் பண்ணும் ஸோ ஸ்ட்ரிக் ஸ்டாப் லாஸா ஒன்பதாயிரத்தி நானூறு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேங்கிங் பேங்கிங்ல ஆல்ரெடி வந்து லாஸ்ட் குவார்டர்லயே ஒரு சில பேங்க்ஸ் வந்து குவார்டர் ரிசர்ட்லயே தெளிவா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து கோவிட் நைன்டீனுக்கு உண்டான அந்த ப்ரொவிஷனை ஆல்ரெடி அவங்க ஆட் பண்ணிட்டாங்க என்பி ஆகட்டும் அந்த இதுக்கு உண்டான பாதிப்பு எவ்வளவு அமௌண்ட் வரும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்புல அவங்க ஆட் பண்ணிட்டாங்க சோ அடுத்து கோவிட் நைன்டீனால அவங்களுக்கு வரப்போற பாதிப்பு ப்ரிகாஷனா அவங்க இருக்காங்க சோ நல்ல நல்ல பேங்க்ஸ்ல என்பி இஷ்யூஸ் வர வரலாம் ஆனா அது அவங்க அடுத்தடுத்து பிசினஸ் பண்ணி அதை சரி செஞ்சுட்டு தான் போவாங்க சோ இந்த மூடிஸோட டவுன் கிரேடு எக்கனாமியோட சுச்சுவேஷன் வீக் ஆகிடும் இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப பேனிக் ஆகாம நம்ம நம்மளுடைய போர்ட்போலியோ ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கலாம் ஸோ பேங்கிங் செக்டார ஆட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவையும் பாருங்க அதுல ஒரு சில பங்குகளை டீட்டெயில் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்ப நான் சொல்றது மூடிஸோட இந்த டவுன் கிரேட் மூடிஸோட இந்த டவுன் கிரேட் வந்து மார்க்கெட்டை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் ஏன்னா மார்க்கெட் ஆல்ரெடி பாட்டம்ல இருந்து அதாவது ரீசன்ட் பாட்டம்ல இருந்து ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கு அக்யூமுலேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம எஃப்ஏயோட பையன்ஸ் ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கு டிஏயும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நல்ல நல்ல செக்டர்ஸ் ஆட் பண்றாங்க அண்ட் பேங்க் பங்குகள்ல பாத்தீங்கன்னா நிஃப்டி பிப்டில டாப்ல இருக்கக்கூடிய பந்தன் பேங்க் பிஎன்பி ஐசிஐசி ஆர்பிஎல் பேங்க் ஆஃப் பிரா எஸ்பிஎல் ஆக்சிஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி கோட்டாக் ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் இண்டியன் பேங்க் ஃபெடரல் பேங்க்ல கோட்டாக் பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எஸ்பிஐ பேங்க் இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஐசிஐசிஐ பேங்க் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஓகேங்களா ஆக்சிஸ் பேங்க்ல என்பிஐ இஷ்யூ கண்டினியூ ஆகுன்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும் ஒரு சில சாதகமான செய்திகள் வளர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு கோட்டாக் பேங்கோட ஃபண்ட் ரைசிங் பிளானு சாதகமா இருக்கு மற்றபடி பந்தன் பேங்க் பிஎன்பி அதுக்கப்புறம் ஆர்பிஎல் பேங்க் ஆஃப் பரோடா அதுக்கப்புறமா வந்து ஐடிஎஃப்சி இண்டியன் பெடரல் பேங்க் எல்லாம் இது வந்து அப்ஷனலா வச்சுக்கலாம் நான் ரொம்ப ரைஸ் பண்ணுங்கன்னா சொல்ல மாட்டேன் பட் இந்த பேங்க் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ரேட்டிங்ஸ் ஏஜென்சிஸ் வந்து மாடிபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் இந்த பேங்க் எல்லாம் மார்க்கெட் ஏறும்போது எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் நல்லா வரும்போது திரும்பவும் ஏறும் இவங்க என்பிஏ வந்து குறைஞ்சாலும் அடுத்தடுத்த பிசினஸ் அவங்க ஸ்டேபிள் பண்ணி ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்கிரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு முக்கிய பேங்க் ஸோ நம்மளோட லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இந்த ஸ்டாக்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பங்குகள் வந்து தொடர்ந்து சரியா ஆரம்பிக்கும் போது அந்த காரணத்தை மட்டும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் என்ன காரணத்
டைரக்டா ஸ்டாக்ஸ் பேங்க்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல தீம் செக்டர்ஸ் இருக்கு பேங்கிங் துறை தான் உங்களுக்கு வேணுமா அந்த உள்ள தீமை நீங்க எஸ்ஐபி கான்செப்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அவங்க இந்த வேலையை ப்ராப்பரா பார்த்து உங்களுக்கு மாடிபிகேஷனோட உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல சேவ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நான் கிளியரா சொல்லிக்கிறேன் மூடிஸ் டவுன்கிரேட் பண்ணது என்ன காரணம் மார்க்கெட்ல அது ஏன் இம்பாக்ட் பண்ணாம மார்க்கெட் ஏறிட்டு இருக்கு அவங்க அடுத்து பேங்க்ல இருக்கிற முக்கிய துறை பேங்க் துறையில இருக்கிற பங்குகளை டவுன்கிரேட் பண்ண பிளான் பண்றாங்க அந்த பங்குகள் வீக் ஆகலாம் அப்ப நம்ம அதை உடனே எக்ஸிட் ஆகணுமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தான் இந்த வீடியோ நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன் என்ற நம்பிக்கையோட ஷேர் பண்றேன் இதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியும் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் மூடிஸோட டவுன்கிரேட் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட ப்ராட் வியூவையும் ஷேர் பண்ணுங்க அதை பார்க்குற மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த வியூ அந்த கமெண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னா நான் அதை கம்யூனிட்டி டேப்லையும் டெலிகிராம் டேப்லையும் ஷேர் பண்றேன் தேங்க் யூ அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே இதே மாதிரி ஒரு வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி